。嗨，各位社员朋友们，大家好啊！我们道业社做美食节目六年了，到现在还时不时看到有弹幕评论说：“看你们吃饭真是馋死我了，看到吃不到可真是太气人了。”可气，只能看你们吃，老是被你们馋，什么时候呢？能让你们彼此馋一下彼此呢就好了哦，所以这次啊，所以这次呀、啊，在柳州拍摄美食期间，为了满足社员们的这个小愿望，我们准备在还在车里面啊做一个游戏，也想以游戏的方式把柳州当地的美食介绍给大家。柳州这个地方有一个特别大的特点，就是它不只有螺蛳粉这么一道美食。柳州有各种各样的粉，都非常的好吃。我们这次呢，虽然有四个人哈、啊，只吃三家店，一次只下一位朋友呢下来吃。哦，有人饿着吗？啊，我早上没吃饭，我也没吃饭。啊，那我那我自己吃三家，啊、好，哎呀，你吃得着吗？谁来下车吃这一家店呢？疫情期间哈、啊，我们这次呢来答题，答对的人呢可以下车去吃粉。答题，答啥题？人文历史还是数学计算？我已经找好了当地人呢，来给你们出题。哦，都是一些美食相关的问题。哎呦，那真不好意思。哎呦，答题这方面的知识储备量，我现在就是一个王者的。哎，那我也不得不说一下了，我的手速真的非常快。而且赢了那个人呢，可以给剩在车里的人呢打视频，然后告诉他，哎，你吃的有多香。今天都有什么选项啊？带什么粉？分别是一家绿粉店，哪个绿字？过滤的绿，过滤的啊，这个特色的，没吃过，没听过，啊，那是非常的好吃。我要吃这个，哦、那我吃这个。我吃这个。还有一家螺蛳粉，我我要吃这个，我吃这个。还有一家，我要吃这个。这位同学，你不要讲话。<笑>还有一家是拌粉店，那我吃。拌粉一般都很香。我吃，因为拌粉我吃特别适合现在柳州特别炎热的天气。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊。那我们现在呢要去第一家店，就是绿粉。游戏正式开始，玩的就是一个刺激。没看完呢哈，大家他们都抢答了，只有我没摁。好，朱少来先答。你先投入，我出一个。嗯，你先不一下就答对了吧？请，请说。石膏，肯定不是。答案是错。嘿，懂了。呃，糯米。答案是错。哈，不会吧？不会吧？不会吧？我就要去吃了，一个的就剩下一个 A 和 C， 但是 A 和 C 我忘了是啥了。<笑>我有百分之五十的胜利。哥哥有百分之五十躺赢，快打点时间到了。哎哎，我也觉得是这个，对吧？答对了。我我我。我纯靠蒙，我突然想到、啊，当时我当时就是 A 跟石膏，我想了想，石膏比较冷门，其实第一个应该选熟饭。熟饭，因为哎，因为熟饭感觉很有特色。哎，你发现没有？那个那个答错的人越答错越振有词。对，你们我这样说，我答对了，让我发两句言，可不可以？为什么选 A 熟饭呢？确实，两位卧龙凤雏呢，也是帮我排出了很好的一个选项。一句话总结目上的获胜经验：坨子里把坨子，<笑>全靠电影。那具体它是什么味道呢？接下来就请小木来为大家去带来一个非常精彩的食物分享。他没当人们从这里走过。你们就在车里好好等着，好吧？不要动啊！等我回来。哎呀，等过一会儿的时候，我再回来，这肚子从这儿过不去了。我们三个残兵败将。在这里苟延残喘，我太饿了。我饿，已经中午十一点半了，现在是我最饿的时候。我是十二点半最饿。没有人关心你不饿的事情，姐姐们都要饿死了，你在这说你不饿？哎，我给他运动运动，让他让他变饿，我看你还能不能嚣张。哎，快消耗。
，可是你们消耗，不是我消耗。我你是不是？我我只要进入冥想，我就可以不饿了。我我们已经沦落到这种境地。<笑>好的，我们现在开始打坐。现在我正跟着穆尚走在他的后面。春风得意马蹄疾。我真没想到，他嚣张的嘴脸转了过来。第一个竟然是我！哈哈哈，你们三个人吃不着吧？我一个人要去享受了。这个时候我给了他一巴掌。哈哈哈哈哈！啊！别来了！我都不行了！我我我我我我，哎，给他摁了！哈哈哈哈哈！他拒绝，他拒接了。该给你打了。他可能要给你打。我设置飞行模式，给<笑>我打了。<笑>哎呦，朋友们好啊，感觉很久没见呀、啊。没有啊，我我刚刚在冥想的时候刚见到你，还抽了你巴掌。<笑><笑>来，给你们看一下啊，我已经到了。哇，哎，这种小店儿一看就是那种开了很多年，然后手艺很好的。走走走，咱们吃啊，咱们吃，咱们看，他们他们吃不着。哎，你好，吃粉呢？啊，吃粉吃粉，绿粉。哦，还真的是过滤的绿，一两八块，二两九块，我来一两，二两，过来二两，现场制作。哎，就那样烫一下就好了。那可没那么简单，绿粉的实际制作过程可是花了心思的，那就是一定要将生米和熟米饭相混合，再经过专业设备磨制成粘稠的米浆。大米，哦、大米浆，大米浆。哇，好粘稠，好好奇啊。在不断搅拌。好解压呀，这种看。对，注意看，神奇的来了！你以为这只是个搅拌桶吗？哎，哦，这下面有个装置，哇、哦，这个好有意思，哇，滤出来，哦，怪不得叫绿粉，好玩，哇，一定很好吃。它到水里一加热就成型了。从过滤桶掉进锅中的粉，只需要简单烫个一分钟，并在盆与勺之间反复横跳几次，就熟透了。接下来就是盖上各种灵魂调料了。哦、这个卤味，啊，烧焦是什么？哦，里面是肉，对对对，加烧焦。你知道吗？他们那边很喜欢把东西先炸，再卤，再炒或者烩，就是超好吃。大家看，配配料也特别多，各种各样的辣椒。酸豆角、啊、酸萝卜，满满一碗。我这碗太满了，拌不开。干嘛？给一点给他吃啊！啊，好好好，我一会给他吃。谢谢拜拜，拜拜，好好。谢谢。这是二两二两，这么多哦，满满一盆。哦，就给工人吃，自己多做一点。原来真的能香死人啊！你看，他们已经阵亡了。都已经下线了，先尝一口粉。你还没吃过吧？没吃过，我第一次吃。你到底吃不吃？你到底吃不吃？看着啊！干了。嗯。嗯。嗯。嗯好喝，好喝，真好吃，真好喝。他们在喝水。原来木上吃饭这么狠人吗？然后我在他旁边，我也没感觉。<笑>今天你没吃是吧？今天我不在他旁边，你吃的香吗你？你吃的更香了。让我给你介绍一下味道好吗？好。但它整体的口感是那种嫩滑的那种脆爽，表皮呢会带有一点点的粘性，因为是这种新鲜的米浆，这种粘性把所有的那个酱汁和肉末都裹在了这个粉上，每一根这个绿粉上面裹得特别的均匀，然后这个绿粉就会特别特别的香，每一口下去滋味特别足，那种正常的那种酱香的口味，然后那个酱呢带有一点点的微甜，微微的甜。嗯，看着确实很香，嗯、真烦这破手机也闻不见味儿。而且刚才我们等了大概两三分钟，这个粉也不会坨，一直都很粘稠爽滑。我越吃越香，我越看越饿。哎，这个里面有肉末、牛腩两种肉，我吃到牛腩了。有肉啊？对。牛腩我们买这个是三十几块一斤，还用那个牛筋呢来做的。
，牛肉不好吃啊，带筋的那种，带筋的、啊，听见了吧？这还是这个牛腩还是带筋的，特别好吃。这一碗多几块钱？就是单独的这个二两的话，就是九块。九块，九块这里面就带有那个肉末和牛腩，然后这个酱汁什么的都是有的，然后那些配料随便加。你看那会儿，嗯嗯，你看那会儿近在咫尺。嗯，到我吃饭的点儿了。哈哈哈哈你刚刚不是还挺倔强的？那不是刚刚吗？<笑>我不会今天啥也吃不上了，因为你前面叫嚣的很厉害。对，一般命运就不会眷顾你了。快回来吧！这个绿粉啊，我给大佬分了半盆，因为我觉得接下来我还能赢。<笑>这他太烦人了。他吃了整整半个小时，半个小时。他吃那么久，吃饭不十分钟解决了？你你要赢的话，你搞保证十分钟回来吗？行，我等会儿十分钟回来，五五分钟回来，我也是。<笑>那能不能让我赢？嗯、呃，不能。这，这么说，我的确实有点，有点撑了。下一把但我也要还要赢。下一把你接着帮我分担半碗好不好？<笑>然后这样咱们俩一直吃到晚上。下一把不一定是你，<笑>肯定是我。要冰渣吗？呃，少来一点就行，每个都一样。是给给给几个朋友点的，他就在那边吃那个罗意螺丝。他们不一定有的吃，他们中午出不来。就我们的特色是冰凉粉，呃，黑黑的，白色的，也可以冰冻点豆花下去，它三个颜色的，就叫鸳鸯。哦，这边人都很热情。对呀、啊，<笑>介绍给你吃。<笑>我昨天也是遇到了，就是该怎么吃，吃什么，人都会跟我讲。我们的周云很好客，很热情。嗯，就是说坑坑人。说像广西其他地方的、广东的，也都愿意来柳州玩。因为柳州一一千块钱可以吃一个好久的。一千块钱在这可以待住好久啊！<笑>好对，好谢谢。得了，有机会再来柳州啊。好呀，谢谢。哎，拜拜，拜拜，拜拜。虽然他们今天中午没有吃到那个绿粉，但是还是给他们买一点甜点垫垫肚子。啊，这算破坏游戏规则吗？不算啊，游戏规则里面是说吃这三个粉，他们就是赢了的吃，对吧？这又不是给他们带的外卖的主食。我们赢的是一个小小的游戏，但我们更不能遗忘我们的友谊。哟，吃饱了、哎，好吃啊！那个粉呐、啊，那个绿粉呐、啊，哎呀，来来来来来，给你们补一补。哇，这什么、啊？为了不破坏游戏规则，给你们点点饮品，就是想让你们吃，赶紧解一下，就是提升一下自己的能量。不用不用，给你填一点。我用我用，不用你都快撕开了，你还不用不用？<笑>你们做好准备，因为今天确实有可能就是我就一直吃了。不可能吧？你打从心里也不想这样吧？我我突然很想，不知道为什么。哎吃会更香吗？会香的，真的感情都不一样。那我们下面就到螺蛳粉了。哦、粉啊，我又来了。我螺蛳粉爱好者，我们平常在家里都会自己煮。对，以我跟杨姐吃的最凶，所以这次到柳州最想吃的应该是我俩。我们都爱吃螺蛳粉，<笑>你们对螺蛳粉什么印象呢？诱人好吃，让你欲罢不能，吃法也非常多，它里面可以放各种各样的呃鸭脚、鸭脚、鸭脚、鸭脚、鸭脚，而且我每次吃的螺蛳粉都会把它的那个汤都喝干，对，很有味儿，很想吃。呃，螺蛳粉啊，对当地来说是一个非常重要的产业，确实啊，现在整个柳州。四百多万的常住人口，但是呢，从事跟螺蛳粉相关行业的人呢，有三十万。哇！而且当地柳州竟然还有螺蛳粉学院，我知道这些东西呢，也是当地螺蛳粉学院的院长跟我说的。哇哦！那么下面请看题。大家好，我是柳州职业技术学院柳州螺蛳粉产业学院的院长，我叫陈芳。我们柳州螺蛳粉呢，它有辣、爽、鲜、酸、烫这样的特点。它的汤底的话是用螺蛳加上十几种香料，这样熬制了八九个小时而成。所以它所有的这种鲜味、爽味都是来自于这个汤底。当然还有我们这个可能是又爱又恨的另外一种独特的味道，是来自于酸笋。它是这个少数民族的一种特有的腌制产品，也给它带来。一种独特的风味，对于在异乡的这个柳州人来说，它是可邮寄的乡愁；那么对于在刚才说在我们本地建设家乡的柳州人来说，它现在更是家乡的骄傲。下面请听题：柳州本土每天的预包装柳州螺蛳粉产能是多少袋 ？A. 一百万 ，B. 一百八十万 ，C. 三百二十万 ，D. 五百五十万、哎哦。对对对对，不是不是，<笑>哦，对了，来。三、二、一，五百五十万 ，D， 哎 ，D， 
，你知道为什么吗？为什么？我们多了选班。对，一般这种地方性的、骄傲性的产业，那个最高的，这样大家听起来说，哇，有这么多，是不是？对。呀，什么？这、啊、题、啊、太简单了。我知道是那个我，我揣摩的是人性，不需要知识。对这个我也会这么揣，肯定选选最高的。我也选第一，哎，嗯。最近高考，你对不对？你高考的时候还有一项提前要准备的，就是你要揣测出题人的用意。产五百五十万，我以为你绝对猜不出来的，绝对能猜出来。对，我一个人就能每个月都能买好多，你想想全国人民得买多少？对呀、啊。啊，我们现在去的那个螺蛳粉呢？它的特点是，呃，可以配很多的卤菜啊，那么多，我会不会一个人吃不完啊？哎，我有选择恐惧症，会不会挑选就挑选十分钟？哎哎、刚第一轮我也这嘴脸吗？你更甚之。好的，那我们去下一个地方吧。走、啊、吧，出发！朱家军，冲啊！咱们有螺蛳粉吃了。拜拜，拜拜。现在你跟着我了，小老。<笑>没想到螺蛳粉竟然是我，当然也应该是我了。我这么爱吃螺蛳粉的人，不给我给谁呢？呃，当你对一件事情的诚心够足的时候，它就会降临到你的身上，就像我现在这样。对，<笑>我好饿，我看我的步伐都轻快了很多。刚才木上也是这样。哎，真的吗？春风得意马蹄疾。哦哦哦，到了到了到了，给树梢打吧。吃螺蛳粉，他排第二名，他一定很想吃。哎呀。我走到这个小巷子了，你都没到店，你给我们打个电话呀、啊！我生怕这一丝一毫没带你们体验上。下面跟我走喽。哎呦，开始闻着味儿了。这边是一个锯木楼里的店，一看就非常的当地。我看看，我看，我看。哇，这么多料！这都是卤料吗？哦，豆泡、鸡蛋、各种卤味儿。哎呀，第一次吃柳州当地的螺蛳粉，我给大家好好的看一看。这啥？猪心也不上，你看这是咱俩最爱吃的，超级大块。我今天不爱了，我今天不爱吃了。猪耳朵。这是,这是泡在螺丝里吃的吗？这东西都没见过。<笑>好多料啊，突然都觉得很难选择了呢。一碗一两粉的，然后多加一点卤味。加什么？你自己加。哦，自己加。哦，自己加。哦，自己加。自己加。哇，自己加，那我就不客气了。哇，我先加一个猪肺。天哪，好大呀！绝了。阿平，糖儿，猪蹄来一个。哇，他们的猪蹄都炸的，太香了，炸了又卤。哎呦，还有猪蹄，好大呀！我都加不了。哇，不要过来。卤蛋和炸蛋一定要啊，炸蛋最香了。哦哦、因为它的每一个都非常大，然后现在会把大的都切小。没见过这么大，好爽啊！你猜的多少？十多啊？三十五、四十，要不了，顶多二十多、二十五。行，一斤五十块，哦，一斤五十。一碗粉是多少钱啊？不加料的时候。八块，八块，八块的粉，他加了四十二块钱的料。哇，他在那个卤汤里烫，红油，红油，多过一会儿，姐。哎，刚才一低头，好像闻见酸笋味了。我是不是已经饿晕了？给大家介绍一下，这一盘是螺蛳粉的标配。里面就是我们平常吃的腐竹啊、花生啊、木耳啊，还有酸笋啊这些。还有这一盘呢，是我刚刚加的料，和我想象中的螺蛳粉一模一样。不不不，比你想象中的香。看，哎呀，不行，太香了，我要尝尝了。我们第一口柳州螺蛳粉。滑的噼里啪啦冲我脸，哇，我妈的，嗯，哇，太鲜了，<笑>有一个不一样，你知道吗？就是大家平时觉得的那种那种酸臭味嘛，它没有，它这个笋是那种鲜鲜的笋，是因为你在户外，哎，你们没有来现场吃，你们就。无法相信，我现在就是弹幕，我现在说什么就是什么。是它里面的每一个料都特别足，这个腐竹有多少哈？惊了，我都不舍得夹起来
，别闭眼呀，快快，轻轻敲醒沉睡的心灵。你看。<笑>我一口包，刚吃了粉儿，我现在赶紧把我点的卤味吃一吃。这一盆，先吃个啥呢？先吃猪蹄儿。有弹幕点单了，那我们先吃猪蹄儿。你看它这个是先炸过的，所以上面有很多的气泡孔，然后你浸一浸，它会把所有的汤汁都吸进去。我吃了。嗯、你都不用咋用牙，非常松，非常软，里面还有汁儿。这个汤汁啪，哎，崩了你！嗯，这实在忍不住了。炸的，炸的呀！哇，我靠，我我都我都能感觉到炸在里边上那个。大家看一下柳柳当地的鸭掌，你看这个皮里都兜着汤呢，压根不用用牙，一嗦就可以。猪皮，猪皮，猪皮，我特地没有切，好大的。哇，好 Q！ 我觉得它的卤味。每一样都非常好吃，然后吸汁的能力都很强，你都很难评选哪个是第一名，哪个是第二名，吃的我满头大汗。看我们三个，<笑>我们饿晕了，快点儿吧！快了，快了，快了，快了！你快！太撑了，又热又撑，你上得来吗？<笑>太撑了。我,我们好臭、啊、点了一圈，嗯，你牙根不臭，你带着一股螺蛳粉的味儿，你带着超浓的味儿进来了。这是谁放屁了吗？有人放屁，有人放屁，这是屁味儿。哇，好臭啊！好味儿、啊啊啊，哎呀，哎呀，我就说大爷呀。<笑>哥就是说这个螺蛳粉的体验如何？棒极了！对着你们吃的时候，我整个人哇，食欲乘二，又热又爽又辣又鲜。这就是那个村里唯一一个去出去吃螺蛳粉那人，哎、就一直就这么就这么。我们是山里的，呜呜，然后派了一个狒狒，一个狒狒出去了，回回来有个狒狒，呜呜，然后我们呜呜。那么我们开始我们的最后一题了。你俩不会还跟我们抢吧？肯定要抢的，因为我想。游戏归游戏，吃饭归。虽然我现在也撑的不行，但是我觉得游戏精神还是。轻松拍着呢。你再赢一把，我用不着你，还是吃得下。是一道方言题。这不是到了我的环节了吗？那么来决出我们最后一家店最后一个人会是谁吃呢？眼看第一。哇，今天我玩的好开心哦！家里，今天真的，好久不见你了，是不是去聊怪啦？啊，这个聊怪是什么嘞？哎，早就聊的，一吹女孩子，一一句一买怪茶，一要找十个地方。三二一。扣扣扣扣来答吧，选 C。神经病，一起去卖拐杖。哈哈哈要选一个不一样吗？你是想出其不意是吧？对啊，肯定有用，你不可能选一个正常的。他是正确还是错？请继续答题。啊！你想在厂里，大家常用你，好久没见你了，你跟别人去卖拐杖了？哪有这样的聊天？谁会谁会谁会联想那个？你这个思维真的不是我逆向思维，他肯定选一个不正常的。那你也太逆了，有点儿。不是不正常，你要带入。那个语境，大家这肯定是大家的惯用语。你上一把还给，你上一把还给人推荐说要考虑一下出题人的这个心思，啊、人家这把就用了你这个出题的东西。哎，你真的不是这个效果，这个就是光。你扣扣真是这样子，扣扣、啊、是不是今天什么也吃不到？那我先回了。三二一，哎，那就是 D。你猜的这么慢，这么简单，怎么没人抢啊？说，那不是 D 吗 ？D 呀、啊，追女孩子。啊，狒狒是对的。哈哈哈哈哈！吃，我吃，我吃，我吃。哈哈虽然我没有吃到，但是我好开心啊！原来这个游戏到后面真的只有第一个会非常的兴奋，第二个就那样，第三个真惨啊！不是，这这太臭了，我这刚刚老师一下子给我干翻了。而且呢。狒狒一定要让给大家介绍，给大家看，告诉大家是什么味道。就像狒狒说的啊，游戏就是游戏，遵守游戏的规则。是啊，我就喜欢在车上吹游戏的节奏。我就喜欢喝水。走，那我们去吃凉拌粉吧。出发。其实心里真想让
，杨姐和 Coco 吃啊，我真是，哎，但我的那个肌肉记忆和我的作为人的本能不允许我在游戏中不尽心尽力的参加。<笑>我疯狂的手速，常见的肌肉体能又不允许我手慢。这一切都促成了这样一个结果。人类进化的路上，我就是跑得这么快。哎呀，你你人类进化路上淘汰掉悬拐杖。这儿吗？嗯，这好像那种很老的居民楼。哇，这个一定好吃。你看这个根本不是饭点儿，三点钟，竟然有这个。谢谢啊，柳州人家。啊，确实，这边是一个人家的家里面。这边还有微波炉、电视机，这边还有奶茶喝奶。过来吃的，应该都是周围的吧？你好，我要一两一两凉拌粉。哇，这个是什么酱啊？这是这是这个凉拌粉的酱好吃的吗？要三十呗？三十，要。尝一下啊。好。这是欧菜，哥们。这什么菜？加一点叉烧。啊，这个叉烧好吃啊、哦。嗯，好。嗯。要辣椒在哪里？这份多少钱？这份这个鱼块，九元带肉。啊啊啊！哦，便宜啊！嗯，跟咱便宜啊！你好。哎，又是你啊！<笑>又是我来了，九块钱一两粉。居然还配这么多叉烧！叉烧，九块钱里面的，九块钱里的包叉烧。我本来想少吃点都不行，所以整体是一个凉凉的，闻起来就是那种酸酸辣辣的味儿。给你也闻闻，我口口吃。口水流流流上点二百，我跟你说。哎呀，你这个看着确实香，我再看一会儿。我拿走了。我我想自己看一会儿。来，我给大家拌一拌啊。哇，奇怪，我刚刚明明撑的要死，但是闻到我又可以开胃了，又能吃了。哇，你看这个酱，整个裹在上面，我给大家尝一尝啊。嗯，嗯，这好好吃。凉凉的不冰，头发是那种软软滑滑，你就像在吃那个丝绸一样。你吃过丝绸啊？然后上面裹的这种酱汁酸酸辣辣的，整个围绕在这个粉的周围，然后你整体一吃，嗯，吃个叉烧。嗯，虽然是肉，虽然很热，但是不腻。整个这个凉拌粉主打的就是一个清爽，就像夏天的风吹过一样。现在是又撑又饿，你知道这种神奇的感觉吗？不来打包吧？路上还会发树梢的声音啦！你把羊肉烧吃了，来，你来帮我配音说，好呀好呀，预备起，好呀好呀，啊啊啊啊啊啊啊啊、哎呀好了。<笑>大佬开启复读机模式，出来了，我连料都出来了。哇，大家好！哎呀，哇，现在眼睛都迷糊。对，当你当你吃到后面快结束的时候，我后面在想，这个肉怎么吃不完了？你也不能浪费对吧？这叉烧一块一块一块。才九块钱，能有多少？很多。能感觉到他没有在向我们炫耀，他真是真实的感叹。大家今天感觉如何呢？感觉撑死了，撑的撑死，饿的饿死了。你们二位是否有感受到看我们视频时候那种那种感觉呢？看我们视频时候，大家手里起码有东西吃，只能喝水。我俩只能喝水，喝水喝我上三趟厕所了一上午。<笑>大家这期绝对过瘾，<笑>很过瘾，是吧？有一种复仇的快感。<笑>不知道大家喜不喜欢我们这次的四个人的游戏呢？我挺喜欢的，我也是，还能学到当地的一些这个小知识、冷门的知识。和朋友一起去卖拐。对。<笑><笑>如果大家跟朋友一起。呃，出去旅游、出去玩的话，也可以玩我们这个游戏的玩法。朋友来旅游一趟，啥也没吃着。出去之后不一定有朋友了，设这个游戏慎玩啊！下一期节目见吧，拜拜，让我吃口饭吧，让我吃口饭吧。那这样吧，我们晚上吃个牛杂粉吧。好，耶！哎呦，我给大家加菜了。喜欢我们的小伙伴可以订阅我们，打开小铃铛可以第一时间收看最新影片，也欢迎关注我们的微博和哔哩哔哩同名账号。祝大家天天开心呀！